No i teraz był problem tylko, jaka, jakie są szanse, żeby film wydostać za granicę. Ponieważ przedsiębiorstwo sprzedające, handlujące polskimi filmami podlegało tym, tej, temu samemu politycznemu kierownictwu, więc nie mogło sprzedać filmu bez specjalnego zezwolenia. No i też nie sprzedawało, ale <śmiech> wśród ludzi, którzy z nami te, tego aparatu politycznego, byli też ludzie ambitni, którzy uważali, że jak mamy taki film, no to trzeba by go może gdzieś pokazać, pochwalić się, że polskie kino robi jakieś filmy. No i jeden z dyrektorów przedsiębiorstwa, który się jeszcze wtedy nazywał Film Polski, zabrał popiół i diament i zawiózł go do Wenecji. Zawiózł go do Wenecji i, że tak powiem, Słuch zaginął. Nie tylko, że on potem z tego powodu został ukarany i, że tak powiem, został wyrzucony z przedsiębiorstwa Film Polski. Do mnie przyszedł taki srebrny medal Davida Selznika. Nagroda, którą on wręczał, sam jego nagroda na festiwalu w Wenecji. Ale to była nagroda spoza konkursu, dlatego że film nie mógł być pokazany w konkursie, bo nie miał na to pozwolenia. Przemknął się w jakimś kinie. I teraz w jakiś czas potem, 3-4 lata chyba, a może to krócej, nagle jechali, lecieliśmy samolotem z Zbyszkiem Cybulskim do Kopenhagi żeby e, tam e, już było pozwolenie, film już się przebił, już zaczął, że tak powiem, iść, e, e, prze, władze polityczne się przekonały, że już nie ma co dalej, że tak powiem, tego filmu ukrywać. Jechaliśmy na jakiś pokaz filmu e, naszego e, popiełniamy do Kopenhagi. Jak Zbyszek Cybulski mówi, słuchaj, e, e, tu e, leci z nami pan Artur Rubinstein i chce ciebie poznać. I ja wtedy dowiedziałem się dopiero od Artura Rubinsteina, co wydarzyło się w Wenecji, ponieważ nie miałem żadnych relacji. Był tylko ten dyrektor, który nie opowiedział mi, co się wydarzyło. Ja się nie przepytywałem, nic nie wiedziałem, co się stało. Tymczasem okazuje się, że popiół i diament pokazany przecież poza konkursem szło tam pewnie no, teraz idzie kilkaset filmów, wtedy pewnie szło kil, kil, kilkadziesiąt. E, w małym jakimś kinie pokazany na boku, został zauważony przez Artura Rubinsteina, który był w Wenecji i poszedł zobaczyć popiół i diament. Jak zobaczył ten film, opowiadał mi, mówi, no to musiałem pokazać mojemu przyjacielowi, René Kler, mówi, musiał zobaczyć ten film. I ja mówię, ty idź, koniecznie zobacz, bo to jest bardzo wspaniały film, ważny. I rzeczywiście ja dostałem po jakimś czasie w małej liści go René Klera, że widział mój film i że mi serdecznie gratuluje. No ale fakt, że René Kler powiedział o tym filmie e, w, e, na tym festiwalu spowodował, że film został w ogóle zauważony. Gdzie, który to jest film? Zrobiono jedną, drugą, trzecią projekcję. Krótko mówiąc zobaczyło go znacznie większe grono. I tym sposobem to zaszkodziło e, dyrektorowi który ten film wywiózł Lewickiemu. E, dyrektor Lewicki wywiózł ten film do <głos> Wenecji, to go zgubiło, ale równocześnie rozeszła się wiadomość, że istnieje jakiś wspaniały polski film i to zawdzięcza Arturowi Rubinsteinowi. Gdyby nie on, gdyby nie jego znajomości, gdyby on nie zwrócił uwagę na ten film René Klera, pewnie ten film wśród wielu by przeszedł i dopiero za jakiś czas by znalazł swoje miejsce.